Her sayıda. Asist sayıda. Herr Sade, es ist soweit. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sind Sie bereit, Ihre Rede zu halten? Ja, ich bin soweit. Alles klar. Herr Tavakoli, sind Sie bereit? Alles klar. Dann bitte schön. Dankeschön. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, angesichts der angespannten Lage überall auf der Welt, haben meine Freunde und ich die für uns sehr wichtige Entscheidung getroffen, uns auf eine Reise ins Ungewisse zu begeben, die jetzt und hier ihren Auftakt hat. Mein Name ist Isa Seide und ich bin kein ausgebildeter Journalist. Die Tatsache aber, dass wir den journalistischen Beruf weiter respektieren, soll uns nicht daran hindern, einen Beitrag zu wagen, mit dem auch wir uns für Erhaltung bzw. Rückeröberung der Worte aller Menschen einzusetzen suchen. Trotz mangelnden Medien und Erfahrung und mit der höchst hemmenden Ungewissheit bezüglich dem Aufenthaltserlaubnis mancher Teammitglieder sind wir bestrebt, uns anzustrengen, ein Licht zu werfen auf Themen, die uns Verständnis und Einsicht verschaffen könnten, um so für mehr Worte und Menschlichkeit auf unserem Planet zu kämpfen. Wir befinden uns in Hamburg, und dem Dialekt der Staat entstammt auch der Name unserer Serie, Quitia. Alt, unbenutzt und fast vergessen erschien uns dieser Wort angemessen. Es ist Zeit, Herr Seide. Wir können nicht länger warten. Ziehen Sie Ihren Anzug bitte an. Äh, aber ich habe leider keinen Anzug, Herr. Dann nehmen Sie einfach eine Jacke. Ja, genau. And then we move on. We all get When summer is in bloom, we all get along. Oh, don't we do, we do, we want it and for how long? I just met somebody who's in trouble with somebody. It's your brother and your father and your mother. I just met my buddy who's in trouble with somebody. Hallo Benji. Hallo Isa. <lacht> Grüß dich. Grüß dich. Danke, danke für deine Zeit, Benji. Sehr, sehr danke, gerne. dass du gekommen bist. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Ein schöner Tag eigentlich, ja? Eigentlich ja. Ein schöner Tag an einer wunderschönen Kulisse hier in Hamburg. Finde ich auch. Und hier sind wir an dem Bootsanleger, wo ich auch privat manchmal auch gerne mich hier hinsetze und äh, die Sonne genieße. Wollen wir losgehen? Ja, sehr ja? gerne. Alles ist klar. Benjamin, ich möchte dich gern kennenlernen, persönlich zuerst. Und ich möchte dich fragen, seit wann du hier in Hamburg wohnst? Ich wohne seit genau 22 Jahren jetzt in Hamburg. Davor habe ich in London gelebt, England, habe da studiert. Ja, und mittlerweile nenne ich Hamburg auch schon meine Heimat. Ich habe noch eine Heimat, aber Hamburg ist auch meine Heimat, ganz speziell. St. Pauli, wo ich seit äh, 14 Jahren wohne. Was meinst du mit einer anderen Heimat? Du bist nicht hier geboren, oder? Richtig. Also ich gehöre zu der Völkergruppe der Oromos. Okay. Das ist am Horn von Afrika, bekannt auch als Äthiopien. Und äh, da bin ich geboren worden und bin als kleiner Junge schon mit äh, drei Jahren das erste Mal nach Deutschland gekommen. Da waren wir für drei, zwei, drei Jahre in Deutschland und sind dann wieder zurück in die Heimat. Und äh, leider war das äh, eine sehr unglückliche Zeit, weil das war die Zeit des Bürgerkriegs, mhm. äh, so die sogenannte Zeit des Roten Terrors. Der Kaiser 
Haile Selassie, der, der damalige Kaiser Haile Selassie wurde gestürzt und wurde dann von, von einem diktatorischen Regime übernommen, von Mangisto Haile Mariam. In diesem tobenden Bürgerkrieg sind wir aufgewachsen und äh, Ende der 70er mussten wir dann äh, ganz schnell das Land verlassen. Wir sind dann geflohen tatsächlich vor diesem, vor diesem Terrorregime. Äh, gar nicht direkt nach Deutschland, sondern erst nach Kenia, nach Nairobi. Da haben wir gelebt. Und äh, dort wurde dann mein Vater weiterverfolgt. Und er ist dann sozusagen direkt aus Nairobi nach Deutschland gekommen. Und mein Bruder, meine Mutter, und meine neugeborene Schwester und ich sind dann nachgezogen. Es war 1979. Und so kamen wir 1979 nach Deutschland. Und zwar nach Norddeutschland. Deswegen bin ich auch Norddeutschland sehr verbunden. Denn wir sind damals äh, in ein kleines Dorf gezogen, das heißt äh, Falkenburg. Liegt okay. äh, geografisch genau zwischen Oldenburg und Bremen. In Niedersachsen. Niedersachsen. In Niedersachsen, genau. Dort kam ich in die zweite Klasse. Und äh, ich hatte damals eine Lehrerin, die lebt immer noch, mit der habe ich auch noch Kontakt, die heißt äh, Wiltrud Schauer. Und sie hat damals äh, äh, in der Schule Plattdeutsch angeboten. Da war ich neun Jahre alt. Und ich fand die plattdeutsche Sprache viel interessanter als das Hochdeutsch. Sprichst du immer noch Plattdeutsch? Oder? Ja, leider nicht mehr so gut wie damals, weil ich sehr, sehr lange nicht mehr praktiziert habe. Aber ich habe einen Bruder, der spricht sehr gut Plattdeutsch und ist auch bekannt dafür. Der eine oder andere mag ihn kennen. Der ist beim NDR, der ist TV-Moderator. Der spricht Plattdeutsch, aber was viele nicht wissen, ich habe weit vor ihm das schon gelernt, aber mhm. nur ist er, hat er mich überholt. <lacht> <lacht> er behauptet, der Ursprung der plattdeutschen Sprache und der Menschheit ist in Äthiopien und er ist als Botschafter nach Deutschland gekommen, um die plattdeutsche Sprache wieder in der Gesellschaft zu etablieren. Zu der Zeit, als ich in der Schule war, mein Bruder und ich waren die einzigen Nicht-Weißen, sage ich jetzt mal. Und dadurch fällt man natürlich auf. So, und äh, äh, man fällt auf und äh, fühlt sich natürlich nicht gleich von vorne herein dazugehörig. Das äh, kommt dann über mit der Zeit und wenn man die Leute kennenlernt und Freunde und so weiter. Aber am, ganz am Anfang fühlt man sich schon wie ein Außenseiter. Ist es nur ein inneres Gefühl, dass du dich so fühlst oder mit Verhalten mit den anderen wird das noch mehr? Beides, Bein. definitiv beides. Das eine bedingt das andere. Also es kamen so Leute auf mich zu, da war ich fünf Jahre oder vier Jahre, die kamen ständig auf der Straße auf mich zu und wollten immer meine Haare anfassen. Okay. Oder haben immer irgendwelche Kommentare über meine Hautfarbe gemacht. Und äh, da fühlt man sich natürlich nicht immer geschmeichelt, sondern es ist dann immer eine Bestätigung dessen, was man so fühlt. Wenn man einmal fremd ist, bleibt man immer fremd oder? Ich fühle mich hier überhaupt nicht fremd, nicht mehr. Ähm, früher ja, jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Äh, ich fühle mich hier sehr, ich habe das Gefühl, dass ich hier angekommen bin und äh, fühle mich nicht mehr als Fremdkörper und nehme das auch nicht mehr wirklich so, so sehr persönlich wie früher, wenn Leute mich darauf ansprechen. Aber es gibt natürlich auch oft oder manchmal Situationen, wo Leute einen dann, äh, die man nicht kennt, äh, äh, einen auch immer das Gefühl geben, hey, du bist hier jetzt mal nicht willkommen. Aber da kann ich auch mit leben. Da kannst du damit leben? Ich kann damit leben. Das ist ja nicht mein Problem, das ist sein Problem. St. Pauli klingt für mich eine linke Szene, die irgendwie fast jeder da willkommen ist. Ist das so wahr oder ist das, was man wirklich hören möchte? Äh, St. Pauli ist ja auch ein Stadtteil, der sozusagen schon immer das Tor zur Welt war, ne? also mhm. äh, durch, durch den Hafen und so weiter. Und äh, dementsprechend sind die Leute auch sehr aufgeschlossen und äh, sehr unverkrampft und sehr, ähm, ja eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm im Umgang. Und ich fühle mich da wohl und äh, ich habe auch noch eine andere Heimat und äh, ich habe aber keine Lust, mich nur für eine Heimat zu entscheiden, weil das ist meine Realität. Ja, und äh, da kann man auch stolz drauf sein, finde ich auch zum Beispiel, ähm, ich finde zum Beispiel auch äh, nichts Verwerfliches daran, wenn jemand sagt, ich bin stolz ein Deutscher zu sein. Das kann er ja sein, wenn er dann sich damit identifiziert und es gut findet, kann er es gerne machen. Oder einer sagt, ich bin stolz ein Oromo zu sein. Daran ist auch nichts Verwerfliches, das ist seine Identität, seine Sprache, sein Land, seine Heimat, seine Kultur, seine Geschichte. Das finde ich völlig in Ordnung. Problem ist nur, wenn jemand 
aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Heimat andere Menschen diskreditiert, diskriminiert und sie ausschließt. Deswegen finde ich, muss man allen Nationen, Menschen oder den Völkern auf diesem Planeten sich immer mit Respekt begegnen, egal wo er herkommt. Und wie könnte ich jetzt mich als eine Deutsche oder als Oromier stolz fühlen und die anderen nichts ausgrenzen, die nicht zu diesem Welt passen oder nicht? Dann ist man ja intolerant. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Es ist, wie gesagt, nicht verwerflich, auf sein Land kulturstolz zu sein. Ich bin, ich bin auch stolz auf meine Herkunft. So. Und ich bin auch über mein Leben hier, auf das mein Leben hier stolz. Ich bin, ich bin, ich bin auf beides voll. Nur dann, wenn die Ignoranz anfängt, dann äh, das, das Ignorieren oder das Diskreditieren von anderen Menschen, das ist das Problem und das findet heutzutage zu Hauf statt. Es ist auch brandgefährlich und äh, das machen sich auch alle Populisten und solche Menschen auch immer zunutze und viele Menschen fallen da drauf rein oder lassen sich unbewusst manipulieren. Und das geschieht einfach durch die Sprache, das Vokabular, äh, das man immer benutzt, in dem man sich bedient indem man sagt, wir Deutschen, die Ausländer oder wir Afrikaner, die Europäer. Und das ist immer eine Spaltung, es ist immer eine Ausgrenzung. Und das ist, äh, äh, finde ich, auch immer ganz gefährlich. Und ich finde es auch falsch, so zu denken und so zu reden. Das macht heutzutage auf diesem ganzen Planeten oder sorgt auf diesem Planeten immer wieder für große, große Konflikte. Und viele fallen darauf rein. Dass, äh, Deswegen muss man mit dieser Sprache auch immer sehr vorsichtig umgehen. Ich persönlich mag dieses Wort Ausländer, Migranten, Asylanten, finde ich katastrophal. Das ist, oder Flüchtlinge. Das ist immer abwertend. In meiner Welt müsste das heißen Menschen. Ein Mensch aus Iran, ein Mensch aus Polen, ein Mensch aus Amerika, ein Mensch aus was weiß ich. Und nicht der Türke, der Araber, der das, das, das oder was weiß ich. Und das finde ich immer als Abwehr, auch Flüchtlinge, Migranten. Jeder Mensch hat einen Migrationshintergrund. Das kapieren viele Menschen nicht. Selbst die Menschen, die in diesem Land leben oder in England oder was weiß ich was, die denken oder behaupten, dass sie ja schon seit ja, Millionen dort leben oder nicht seit Jahrtausenden. Auch die haben jeder, jeder Mensch hat einen Migrationshintergrund. So einfach ist das und das muss man sich immer vor Auge halten und man muss sich einfach von diesem Vokabular einfach trennen und nicht von Ausländern und auch nicht immer die Hautfarbe oder die Nation erwähnen, sondern Menschen immer mit Würde begegnen und sagen, er ist ein Mensch und nicht ein Ausländer. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und sowas muss man arbeiten. Ist es so, wenn man die Sprache spricht, ist es der einzige Element, den man braucht, sich hier integrieren zu fühlen? Oder macht es Sinn, die Menschen, die hier kommen, integrieren? Wie ist das? Ja, was heißt denn Integration? Integration heißt ja, kann man ja auch äh, anders ausdrücken und sagen, äh, du kannst gerne machen, was ich will. Ja. Ne? Also, was heißt denn Integration? Muss eigentlich sagen, muss die Leute eigentlich akzeptieren und nicht integrieren. Das schließt auch immer schon wieder auch so ein bisschen jemanden aus, wenn man von von Integration redet ne? okay. und äh, das ist so nach dem Motto, du kannst, du darfst dich gerne anpassen, ansonsten lass es. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du über die Sprache gesagt hast, also die Sprache ist äh, nicht der Schlüssel zu, äh, zu einer erfolgreichen Leben hier in dieser, ne? aber es hilft. Also wenn ich nicht so gut Deutsch sprechen würde, wie ich es spreche, ja. denke ich, hätte ich auch viel mehr Probleme. Das merke ich ganz stark in Deutschland. Die Toleranz Menschen gegenüber, und ich sage das jetzt nicht allen, das, ist auch, das darf man natürlich nicht verallgemeinern, aber es, gibt, es ist ein Unterschied in diesem Land, ob man ein sehr gutes Deutsch spricht oder nicht. Nehmen wir so, dass jemand, der herzieht, äh, zuerst sich unter die äh, armste oder untere Sozialklasse integrieren lässt. Wie können wir hoffen, dass das eine faire Möglichkeit für einen Mensch gibt, der hier zieht? Mhm. Man hat schon äh, eine Chance hier in diesem Land. Ähm, die Kombination aus Sp guter Sprache und natürlich auch Bildung kommt man schon weit. Äh, aber die Stimmung ist eigentlich, muss man sagen, weitestgehend auch angespannt. 
Es sind viele Populisten emporgekommen in den letzten Jahren, erfolgreich, aufgrund dieser Spannung, weil Menschen sich dann halt spalten lassen und sich das, und das ist halt auch alles sehr unnötig. Und es es birgt, birgt eine Gefahr. Wenn man von woanders hier kommt, besonders Südländer aus Südeuropa oder, oder die Menschen aus Mittlerosten, mhm. man nimmt diese Kultur irgendwie kalt und zurückhaltend. Finde ich überhaupt nicht. Also da finde ich, ich da muss ich, äh, äh, da muss ich mal Hamburg verteidigen. Äh, ich rede ja auch aus meiner Perspektive. Ja. Ähm, ich bin ein sehr offener Mensch. Ich gehe auf Menschen zu und äh, spreche auf Deutsch, auf Hamburger Dialekt oder was weiß ich was und habe damit eigentlich wenig Probleme. Und äh, ich habe eher das Gefühl, dass ich hier sehr äh, zum größten Teil wirklich sehr, sehr nett äh, aufgenommen werde und akzeptiert werde, so wie ich bin. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Haltungssache, eine Typefrage. Äh, wenn ich offen bin und auch Menschen auch ganz offen und ehrlich auf die zugehe, bis jetzt wurde das in Hamburg oft immer sehr positiv erwidert. Mit diesen ganzen Klischees, die man über die Hamburger kennt, äh, ja, die sind ein bisschen unterkühlt und reserviert und so. Da ja, finde ich eigentlich gar nicht. Ich mag diesen Humor eigentlich. Ich finde das aber auch eigentlich ganz gut, dass man nicht immer gleich so aufeinander knallt hier, sondern die Hamburger beobachten das eher so ein bisschen und es dauert aber dann, wenn man hier Freunde hat, hat man sie für lange Zeit. Die Stadt ist schön, die Stadt ist liberal, die Stadt ist offen, und, aber trotzdem, man fühlt sich hier einsam. Woher könnte das kommen? Das könnte mit einem selber was zu tun haben. Mit ne? also, das hat einen mit einem selber was zu tun. Also da äh, würde ich das äh, gar nicht äh, der, äh, den Hamburgern oder den anderen in den Schoß legen. Äh, da muss man auch selber Initiative ergreifen und sowas machen. Und nicht erwarten und nicht sagen, ey Hamburg, was hast du mir denn überhaupt zu bieten? Es muss jeder Mensch selber für sich, äh, äh, sich dafür entscheiden und diesen Weg auch gehen. Und sagen, wenn ich soziale Kontakte haben will, dann muss ich auch aufstehen und was dafür tun. Du hast mir vorhin geahnt, am Anfang, dass wir uns getroffen haben, dass ja. vor, vor einem Jahr irgendwas Wunderbares in deinem Leben passiert ist. Ah, ich habe das, äh, äh, ich hab, ich hab das vorhin mal so ganz kurz durchschimmern lassen. Ja, ich war, äh, ich lebe jetzt seit 41 Jahren in diesem Land, in Deutschland. Ja. Letztes Jahr waren es dann natürlich 40 Jahre. Ich war letztes Jahr im Januar äh, für vier Wochen in meiner anderen Heimat, in Oromia, in Finfinne. Finfinne ist die Hauptstadt von Äthiopien, das ist okay. der ursprüngliche Name, bekannt auch als Addis Abeba. Addis Abeba. Addis Abeba. Und äh, dort habe ich auch zuletzt gelebt, als wir in Äthiopien waren. Und da war ich das erste Mal seit 40 Jahren. Und das war für mich natürlich ein sehr, sehr großartiges Erlebnis, äh, was auch sehr viel mit mir gemacht hat. Denn ich habe in den 40 Jahren immer davon geträumt, noch einmal in die Heimat fahren zu können. Ich hatte manchmal auch Zweifel, dass das, ob das überhaupt noch mal passiert, durch diese ganzen Unruhen, politische Unruhen. Aber letztes Jahr gab es ein, ein Zeitfenster, in dem wir reisen konnten. Und das war unglaublich. Das hat, mich, äh, das hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert und sehr beeindruckt. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Hat mich gefreut und war sehr, sehr dankbar, dass ich das überhaupt erleben durfte. Und wie gesagt, das ist meine Heimat, damit ja. bin ich sehr verbunden, aber auch hier ist meine Heimat. Ich habe von meinem von Kreis gehört, ja. äh, jetzt fällt mir ein, ja. du hast in äh, Toaster Bar aufgelegt. Richtig, in der Toaster Bar, richtig. Ja, in Tostbar. Richtig. Legst du als DJ, äh, ja, machst du das ja, in, als Job? Oder? Ja, wenn die Läden wieder aufhaben im, im Uwe, das ist im Clubhaus. Dann ich hoffe irgendwann, ich tanze mit der Musik in einem Club in Hamburg. Das will ich ganz stark hoffen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich Danke. wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Ja? Wir sehen uns wieder und vielen, vielen Dank. Ich hoffe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, amigo mio, mein alter Freund. Wie geht's Hi. dir? Ganz gut, danke. Dir? 
Ja, mir geht's auch gut, ja. Das ist schön. Danke, dass du gewartet bist. Sehr schön. Ähm, wollen wir hier in Richtung irgendwo hingehen und uns hinsetzen? Irgendein schöner Ort kennst du hier in Wilhelmsburg? Ich kenne mich nicht so gut aus hier. Natürlich, mein alter Freund. Komm ja? mit, ja, und dann trinken wir was Gutes. Gut, danke. Ja, dann lass es machen. Ich möchte gerne äh, dich am Anfang fragen, warum du erst Hamburg gewählt hast. Was hat dich in die Stadt gezogen? Was war der, dein erster Blick und was war der Grund, dass du gerade hier wohnst? Okay, das ist eine sehr lange Geschichte. Wir haben Zeit. Das erste Buch, ja, das ich in meinem Leben gelesen habe, war ein Buch von Luis Sepulveda. Luis Sepulveda ist ein Schriftsteller, der gerade ja vor kurzem gestorben ist. Und das Buch, das Buch ist auf Italienisch La Gabbianella e il Gatto. Also, der kleine Möwe und der Kater, also die Katze. Okay. Und war eine sehr schöne Geschichte. Und das ganze Jahr spielte, spielte sich in Hamburg. Damals ja, war das erste Mal, dass ich von Hamburg gelesen habe oder mit Hamburg ja in Kenntnis gekommen bin. Okay. Und von daher ist Team Hamburg ja in meinem Kopf geblieben. Und dann ja durch die Beatles habe ich schon wieder ja von Hamburg gehört. Und Team, mein, Le mein Leben ja ist immer, ist immer von mir diese Stadt ja sozusagen erscheint. Und irgendwann ja habe ich entschieden ja mein, meine Heimat ja zu, zu verlassen ja. Ich wollte sozusagen auch erwachsen werden. Und Hamburg ja war weit genug ja um meine Freiheit zu gewinnen. Wo bist und du geboren? Ich bin geboren in Süditalien, in Apulien, ja. So 2200 Kilometer von hier weit weg. Das und seit ist schon wann wohnst du hier? Seit fast drei Jahren. Fast drei Jahre. Fast drei Jahre. Am Anfang ja, war ich in der Nähe von Hamburg, ein kleines Dorf, Brendesdorf. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, ja, ich mochte die Stadt, okay. Das, Leben, das Dorfleben war, war nicht mein Ding, war nicht mein Bier. Wie hast du Deutsch gelernt? Ja, das, ist eine schöne, das ist eine schöne Frage. Also, ich hatte nicht so viel Freizeit, aber diese wenige Freizeit, die ich hatte, habe ich so gerne verbracht. Habe ich Zeitungen gekauft, viele Zeitschriften gekauft und viel gelesen. Wörterbuch immer dabei und ich habe das Wörterbuch ja immer nachgeschlagen und so habe ich Deutsch gelernt. Und dann mit den Freunden unterwegs, so, ich sehe, ich sehe auch Sprachen. Und vor allem auf Deutsch. Es ist eine Sprache, die mir wirklich gefällt. Aber es ist nicht nur die Sprache, die ganze Atmosphäre, die ich in Hamburg ja erlebt habe. Aber am Anfang habe ich, habe, ich noch, noch, habe ich nie so viel gesprochen. Am Anfang habe ich wirklich viel gearbeitet. Nachts und tags. Mhm. Und ich war in einem Restaurant, in einer Küche. Ich war Spüler, ja. Habe ich die, die Teller gespült. Und in der Küche waren wir, waren wir nur Italiener, nur Süditaliener. Wir haben nur auf Dialekt gesprochen. Irgendwann habe ich die Möglichkeit gehabt, ja, als Kellner zu arbeiten und dann habe ich, hab ich, hab ich mich wirklich ja, in Deutschland vertieft. Ich kannte ja kein einziges Wort, aber auf einmal habe ich Deutsch gelernt. Ganz schnell, so, anfänglich ja, waren nur einfache Sätze, aber es war nie, nie so tragisch für mich, ja, die Sprache zu lernen. Und dann, wie, wie gesagt, habe ich gelesen, ja, und ich habe mich mit, mit Leuten unterhalten. Das war mein Geheimnis. In dem Moment habe ich ja ein, ein neues Gefühl kennengelernt. Die Brüderlichkeit. Ich habe viel gearbeitet, aber also wir hatten dieses Restaurant und wir haben oben gewohnt. Wir waren wirklich eine Familie. In einem Zimmer waren wir sechs Leute, sechs verschiedene Leute mit sechs verschiedenen Meinungen. Trotzdem ja, haben wir uns zusammen gewohnt und in den Sinne ja auch geliebt. Das war ja unfassbar krass für mich. Ich habe ich hab wirklich gelernt, was das Wort Bruder ist. Und die waren meine sechs Monate in Deutschland. Und ich werde diese Zeiten nie vergessen, wirklich. Das waren gute Zeiten. Ja, die waren gute Zeiten und ich habe mich überhaupt nicht fremd, fremd gefühlt. Ich fühlte mich integriert. Und die Sprache war eine Nebensache. Von Anfang her? Von Anfang her. Auch ohne Sprache? Auch ohne Sprache. Die Sprache 
für mich, meiner Meinung nach, ist eine Nebensache. Ist wichtig, aber es ist nicht alles. Was zählt, sind die Gefühle, die einer in sich selbst hat. Was sagst du, wenn ich sage, doch, die Sprache ist wichtig, dass man mit anderen Menschen in, in Kommunikation kommt. Nicht in das ein, einfach normale Gespräch beim Bäcker, dass man einen Kaffee holt, das ja. braucht man keine Sprache, man kann auch einfach Theater spielen, ja. aber anderen Dingen, wie kann man ohne Sprache, wenn man die Sprache jemand anderen nicht versteht, wie könnten wir uns jetzt unterhalten ohne deutsche Sprache? Von dir aus ja, ist eine, ist eine schöne Frage. Aber was, was zählt wirklich, sind die Gesten. So, die meiste Kommunikation braucht, braucht keine Wörter. Die sind Gesten, die sind Blicke. Die Wörter ja kennen eine Grenze. Okay. Aber die Gäste, die Blicke, die Taten, die kennen keine Grenze. Obwohl, obwohl wir keine gemeinsame, gemeinsame Sprache beherrschen. Kann ich dir helfen? Das stimmt, das sehe ich auch so. Das ist die, die Sprache der Welt. Kann man damit klarkommen und ja. einfach damit leben, wenn man ohne die Sprache in einem neuen Land lebt und einfach mit dieser Geste und Mimik miteinander richtig kommunizieren? Funktioniert das? In meiner Welt ja funktioniert. Und ich kenne Leute, die jetzt zu Lande wohnen, seit Jahren, und noch nicht ja, die Sprache beherrschen. Aber die, die fühlen sich ja. die fühlen sich ja. gut. Dann alles hat mit dir und deiner Persönlichkeit und deiner Innere zu tun. Ja. Deine äußere Welt hat nichts zu tun, wie du dich fühlst in einer Stadt. Ist das ja. so? Ich glaube schon, dass die Geografie und die Umgebung und Staat formt die Unterhaltung von einem Mensch. Und ich glaube schon, wenn man in ein anderes Klima geboren wird oder in eine, in eine andere Geografie wohnt, tick anderes als in Hamburg. Da kann sein, dass die Wetter und Umgebung, Architektur beeinflussen unsere Gefühle, beeinflussen unsere Unterhaltung. In Italien war ich nie, aber habe ich gehört und höre ich immer noch, dass Südländer etwas wärmherziger sind und nur oder kühler. Meinst du, das ist oberflächlich und das kann man nicht so auf einen Gemein? So, soll man, oder ist das eine blöde Meinung, wenn man denkt, na gut, im Norden sind die Menschen kalt, im Süden sind die Menschen hart? Sind die so? Nein, 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 nein. Ich, denke, ich denke, das ist eine blöde Meinung. Das ist eine blöde Meinung? Ja, ich denke, das ist eine blöde Meinung. Ich denke, es gibt Menschen und Menschen, überall. Okay. Im Süden und im Norden. Gut. Und es gibt Leute, es gibt, man kann auch ja, in Deutschland ja geboren sein und, ja, und sich fremd fühlen. Das ist auch ein Gefühl. Und ja, man kann als Ausländer nach Deutschland ziehen und als sozusagen als Deutscher ja sich fühlen. Ja. Also ich fühle mich ja teilweise am Burka. Weil ich, ja, ich wohne schon in Hamburg seit drei Jahren und es gibt ja ein, ein inneres Gefühl ja, bei mir. Hamburger zu sein, aber gleichzeitig auch Italiener. So, ich besitze diese, diese, diese zwei Seiten, Italiener und Hamburger zusammen. Was fehlt die Leute, die seit Jahren hier wohnen und nie die Deutsch gesprochen haben und nie Deutsch gelernt haben? Wenn wir das so sehen, dass alles immer Problem an dir, selbst individuell an dir und nicht an Hamburg liegt, dann sind die schlechter Menschen, sind die die Menschen, die nicht integrieren wollen oder die haben das Zugreif von Integration nicht. Kennst du die Menschen, die hier seit Jahren leben und, und ja. immer noch sich ausgegrenzt fühlen? Ja. Sind die alle schuldig? Ausgegrenzt? Nein, ich denke, ich denke, sie fühlen sich nicht ausgegrenzt, aber sie wollen sich nicht integrieren. So, das sind zwei verschiedene Sachen. Einer kann sich ja sich ausgegrenzt fühlen, wenn er sich ja integrieren, integrieren möchte. Mhm. Aber wenn du dich ja, wenn du dich nicht, nicht integrieren, integrieren möchtest, möchtest, ist egal, ob du die Sprache beherrschst, ob du Kontakt ja, mit den Hamburger hast. Es gibt Leute, die ja, es ist nicht schon zu sagen, aber es gibt Leute, die hier in Deutschland, hier in Hamburg wohnen, nur um Geld zu verdienen. Ja. Das Einzige, das ist nicht schon zu sagen, aber das ist die, die Wahrheit.
Und ich kenne viele Leute, die wohnen ja nur, <lacht> nur um Geld zu verdienen. Das finde ich unfair, wenn man nur den Schuld an allen schiebt, die sich nicht integrieren wollen, sondern vielleicht, die haben nicht, oder, die, die, oder vielleicht, die wissen nicht, wie man sich integriert. Die Staat hatte denen nicht Möglichkeit gegeben, oder vielleicht beideseitig. Ich würde nie sagen, dass die Staat schuldig war, oder die selbst. Das ist wert zu sagen. Also, beurteilen ist der, das Schwerste auf dieser Welt. Oder sozusagen, ja, Richter zu sein. Ich mag nur betrachten, nicht beurteilen. Vielleicht, ja, könnte man auch sagen, beide sind schon daran. Aber woran? Weiß ich nicht. Das, das war auch eine, eine ja, schöne und dann eben auch schwierige Frage zu beantworten. Josep, mein Kaffee ist fertig und es ist mir langsam kalt. Mein auch, ja. Wenn du Lust hast, kannst du einen anderen bezahlen. Ja? Also Isa, ja? bevor ich gehe, wollte, ich dir, wollte ich dir das zeigen. Guck mal, das ist auch Hamburg. Ja, Nächstes Mal bezahle ich dir den Kaffee. Machen wir ganz gern. Das Wasser ist hier so still. Hast du hier mal geschwommen? Ich äh, noch nicht, ja, aber es wird immer erstes Mal sein. Splitter in den Arsch gerammt. Das werden wir rausschneiden. Was ein Splitter? Was ein Splitter ist? Hm. Ein kleines Stückchen vom Holz, so ein Piekser. Weißt du, die so vom Holz abgehen und irgendwo in die Haut rein. Splitter. Hm. Wie beim Rosen haben die das? Ja, nee, das sind eher Stacheln, hm. äh, Dornen. Anderes als Stacheln. Und Splitter ist wirklich immer nur Holz. Obwohl es gibt auch ah, Steinsplitter. Okay, okay. Splitter, 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 ja. Splitter. Auf Rekord? Ja. Ach, Alter, <lacht> ich, ich sage es und sage, dass da anfangen. Okay, Eigentlich gut. Ist schön, dass Eigentlich auch eben hier. da anfangen. Auch, auch, dass ich noch wir haben doch Wir anfangen. haben gerade über, über Splitter geredet <lacht> ja. und so. Das ist ja. ein schöner Anfang eigentlich. Ich also. danke dir, Rona, dass du hier bist und so. Lass ich einfach, okay? Ja, natürlich. Wo könnte der Anfang sein, wie jemand, der nicht hier geboren ist in Hamburg, sich so wohl fühlen kann, dass auch ohne Sprache mit den anderen Menschen kommunizieren könnte? In Hamburg jetzt speziell meinst du? Ja. Puh. Das weiß ich nicht genau. Ich kann dir eine Erfahrung erzählen aus Leipzig zum Beispiel, wo ich davor gewohnt habe. Ähm, da haben wir in der Zeit, wo sehr viele Geflüchtete kamen, ein mhm. Café gegründet. Ähm, das hieß Connection Café und da haben wir vor allem eben versucht, diese Sprachbarriere ähm, zu überwinden, indem wir uns immer wieder, wir haben es einmal die Woche gemacht, ähm, wo sich Leipziger und Geflüchtete getroffen haben. Mhm. Und äh, wir haben immer versucht, Aktionen zu bringen, die nichts mit Sprache zu tun hatten. Okay. Sei es, dass wir zum Beispiel Tischtennis gespielt haben, alle zusammen. Sei es, dass wir äh, getanzt haben, zusammen gekocht haben, ähm, Clowns-Workshop gemacht haben, so ein bisschen Theaterimprovisation und sowas. Also irgendwie versucht, nonverbal Aktionen zu finden, die eben keine Sprache brauchen und trotzdem mit Kommunikation zu tun haben. Wovon erkennt man jemanden, der nicht hier geboren ist? Gibt es irgendwas, dass man denkt, okay, da, auf diesem Grund, ich weiß, dass der nicht hier in Hamburg geboren ist, der ist hier zugezogen nach Hamburg? Also ich finde, 
äußerlich kann man das erstmal jetzt nicht so genau sagen. Klar, also ähm, man sieht natürlich, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat oder sowas, kann man das wahrscheinlich schon irgendwie ungefähr erkennen. Aber Wovon erkennen? Naja, also zum Beispiel äußerlich. Also, meine beste Freundin zum Beispiel ist ja. halt Inderin, wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind in Barmbek zusammen aufgewachsen hier in Hamburg und ich habe das ganz lange nicht gesehen, dass sie anders aussieht, also dass sie okay. irgendwie ausländisch aussieht. Ja. Ähm, und ich weiß noch ganz genau die ersten Erfahrungen, die ich mit ihr zusammen gemacht habe, wo das von außen so ganz eindeutig kam, dass sie anders aussieht, das hat mich ganz schwer verwirrt, ähm, weil sie wie... Also sie wurde halt anders behandelt als ich irgendwie. Und es wurde irgendwie so hier die, die Türken oder irgendwie sowas. Ähm, sie wurde immer unter einen Hut, also sie wurde gar nicht als Hamburgerin wahrgenommen, obwohl sie in Hamburg geboren, geboren ist. ist. Deswegen finde ich, kann man das, also es sind so Vorurteile, finde ich, wenn man das jetzt so an Äußerlichkeiten festmacht. Ne? Was man den Hamburgern aber nachsagt, was ich nicht so richtig einschätzen kann, weil ich hier geboren bin, ja ist natürlich so diese nordische Kühle, ne? also ja. dieses bisschen distanzierter, ähm, dass äh, Menschen einfach das sehr schwierig haben, hier irgendwo Fuß zu fassen oder in Gruppen reinzukommen, in Freundeskreise reinzukommen, dass da irgendwie immer erstmal so eine kleine, eine kleine Mauer äh, für andere, die dazukommen, eben aufgebaut ist. Ne? Es kommen verschiedene Menschen nach Hamburg. Es ziehen im Jahr viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturraum, afrikanisch, ähm, mittlerostnisch, europäisch. Kann man die Menschen, die hier zuziehen, außer diese verschiedenen Kulturen so in einen Raum oder in eine Kategorie packen und sagen, die sind alle zugezogen? Gibt es so etwas? Für mich halt nicht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es tun viele Leute. Also ich glaube, dieses... Ähm Schubladen denken und dieses Vor Vorurteile, das hat ja, haben ja ganz viele Menschen und deswegen denke ich schon, dass Leute das sicherlich erstmal denken, tun zu können, aber ich kann das nicht. Wie soll ich die alle, das sind doch alles ganz unterschiedliche Menschen, wie soll ich da alle zusammenpacken? Was erstmal klar ist, dass die äh, eindeutig sprachlich bedingt natürlich benachteiligt sind. Ja. Ähm, was man dann sofort merkt, sobald man eben in Kontakt kommt. Ne? Und dadurch haben sie Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, in sozialen Gegebenheiten. Also das ist ein totaler Nachteil natürlich, wenn man woher, die Sprache nicht woher, wo, wo grenzt man die aus und gibt man, äh, äh, dass die Nachteile haben? Ist das wegen der Sprache, dass sie nicht kennen? Oder gibt es Fähigkeiten, die hier du mit dieser Fähigkeit geboren bist, dass du diese Umgebung sicher und, und besser kennst, deswegen du könntest hier besser in Kommunikation kommen. In der Schule jetzt? In der Schule, in der Kindheit, in der Teenagezeit. Gibt es eine, eine Art von Kommunikation, die die Menschen, ja. die hier geboren sind, in dem Kommunikation beteiligt sind, aber die anderen nicht und die, sind auch, die werden ausgegrenzt auf einen Grund. Gibt es sowas? Merkst du sowas? Ich merke das vor allem eigentlich im Erwachsenenleben. Als, als Kinder war das nicht so doll. Wie gesagt, ich bin in Barmbek groß geworden. Ja. Ähm, da waren einfach viele Migrationshintergründe, die da zusammengekommen sind in unserem Kindergarten. Und auch viele, die damals auch die Sprache noch nicht gesprochen haben. Also die auch noch kein Deutsch gesprochen haben, erinnere ich noch als Kind. Und das war überhaupt gar kein Thema. Das war gar kein Ding. Wir haben zusammen gespielt und haben übers Spiel, über den körperlichen Ausdruck, über Gesten haben wir uns einwandfrei äh, verstanden. In der Schule war es dann wieder eine andere Epoche. Da fangen dann andere Probleme an, Pubertät und okay. so weiter. Man will cool sein, man grenzt Leute aus, die aber auch nicht unbedingt nur wegen Sprache, sondern es ähm, sind ja diese Mechanismen, dass dann irgendwelche Opfer gesucht werden, um sich selber irgendwie besser darzustellen. Dieses äh, noch unreife Gehirn, was da irgendwelche ähm, Gruppenmechanismen stattfinden lässt. Ähm, richtig krass wird es dann eigentlich erst, wenn du erwachsen wirst, dass du dann hauptsächlich dich über Sprache ausdrückst und okay. wenn du dann diese Sprache nicht beherrschst, hast du natürlich ein Problem. Und dann haben auch Erwachsene ein Problem. Was? Also auch Erwachsene haben Scheu, glaube ich, davor oder denen ist es peinlich, sich mit dem Körper auszudrücken zum Beispiel. Also ich glaube, dass da irgendwie eine Barriere ist, auch bei Erwachsenen, dass die, also gerade die Deutschen, sind hm? wenig temperamentvoll, ja, sind ja. wenig mit dem ganzen Körper und erzählen ja, was, ja. sondern sind irgendwie sehr straight, bewegen sich eigentlich gar nicht, haben kaum mhm. Emotionen im Gesicht, sondern sie nutzen nur ihre Sprache. 
Und wenn okay. der Gegenüber das dann nicht versteht, weil der eben die Sprache nicht spricht, dann haben Erwachsene ein Problem, weil sie es verlernt haben, sich anders auszudrücken. Und wenn das ein Problem wäre, dass das die äh, deutsche Variante, wie du es beschreibst, mhm. sich kommuniziert, wie könnte man auch ohne Sprache, auch ohne diese Mimik zu verstehen, wahrnehmen, wie könnte man da reinkommen in diese, in diese Kultur. Und wie, über wie gleiche man Interessen vielleicht? Gleiche Interessen. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, über Spiel vielleicht, also über Sachen, die man die wachsen, gemeinsam Die Erwachsenen spielen dabei. nicht mehr, das ist das Problem. Ja, oder Tischtennis, das ist Tischtennis, ja, ja, aber im Fußballverein, ähm, irgendwas miteinander machen, was keine Sprache braucht, was man auf beiden Seiten gerne tut. Also dann du kannst man. natürlich keine tiefgründige Konversation führen in dem Moment, aber man tut was zusammen und man verliert vielleicht auch die Scheu oder Vorurteile. Also das ist ja immer so das Ding, ne? dass einfach genau diese, ähm, diese Distanz ist ja einfach nur, weil Leute Angst haben vor Fremden, also Sachen, die sie nicht kennen, die, äh, mit denen sie nicht aufgewachsen sind, dass da immer erstmal Vorurteile entstehen, ähm, ohne dass sie es besser wissen. Und das muss man, glaube ich, anfangen eben abzubauen über genau solche Begegnungen. Auch wenn du da jetzt noch nichts über den anderen weißt, weil du die gleiche Sprache nicht sprichst, hast du irgendwie was zusammen gemacht und hast gemerkt, oh, der ist ja gar nicht böse. So, der tut mir ja nichts. Und er kann genauso Tischtelle spielen wie ich. <lacht> so. Könnte man mit meinem Verhalten, die ich irgendwo sozialisiert ist, mit meiner mit meine Körpersprache, mit meiner ohne Sprache zu wissen, hier auch irgendwie sich unter die anderen Leute wohlfühlen und auch eine richtige Kommunikation bauen? Die Frage Nicht würde ich ganz gerne mal zurückgeben. Okay. Also ich glaube schon, dass natürlich wir hier in Deutschland oder auch in Hamburg, wir haben natürlich irgendwie eine Art von Lebensform, hm. die sich über lange Zeit entwickelt hat mit unseren Sitten oder wie man es nennen mag. Ähm, und natürlich müssten sich Leute so ein bisschen da anpassen. Ne? Also wir haben hier einfach eine Grundform des Miteinanders. Und das würde ich dich gerne fragen. Also wie hast du das empfunden? Also hast du das, als du hierher gekommen bist, hast du das ganz schnell verstanden, wie wir so ticken? Oder ähm, was gab es da für Unterschiede in der Sozialisierung, im Verhalten der Menschen? Um ehrlich gesagt, ich verstehe es immer noch nicht. Ich versuche es ja? zu verstehen. Ja, wirklich, <lacht> wirklich, Aber du machst es ziemlich gut. Ja, ja ich versuche es. Ja, ja. Weil, weil irgendwann dachte ich mir, ich komme nicht klar mit diesem Verhalten, wo ich das gelernt habe. Ich hatte eine, eine andere Menschen in anderen Ländern gehabt, die gefühlt mit die äh, ich um Kommunikation oder Verbindung war. Ich hatte meine Teil des Gefühle da auch einfach aufgesetzt in ein anderes Land und ich war Teil hier und Teil dort mhm. und da ich hier wieder zurückgeschoben bin, war in, in der, um die Ecke gesessen, dann habe ich mich da wieder mit anderen kommuniziert in meinem Kulturraum. Ja. Da hat mich befreit und ich dachte mir, diese Gesellschaft hat was gegen mir und ich habe mich mehr und mehr an das Land wieder verbindet. Und, aber jetzt, Hattest irgendwann du dann das Gefühl, so, dass du aus Deutschland ausgegrenzt wird, wirst oder also, dass die Deutschen dich nicht akzeptieren, so wie du bist? Jetzt verstehe ich das, in, oder wenn ich mit dem, meinem Verhalten, meine, meine Nächte und meine Abende, die mit anderen Deutschen, die ich mich früher das ausgegrenzt halt gefühlt habe, war, analysiere, ja. die haben mich nicht ausgegrenzt. Ja. Die hatten auch keine andere, die wussten auch nicht, wie das man. Mhm. Und ich wusste auch nicht, wie man. Waren nicht böse. Aber Überhaupt nicht. Böse Absicht, wir bei, ja, wir beide waren wussten das. Ja. Länge. Also man hat sich trotzdem nicht so richtig für voll genommen gefühlt oder auf einer Wellenlänge gefühlt oder wie würdest du das beschreiben? Ich dachte, die sind Europäer, die sind weit weg voran beim Gefühle, beim Wissen, beim Informationen von okay. mir so weg, dass ich Menge lernen muss, damit ich dich verstehe. Ich dachte mir, so, jetzt muss ich wie ein Europäer ticken, damit ein Europäer mich anziehen und interessant findet. Irgendwann sollte ich das auch, das ist frei. Mhm. Du sollst nicht das spielen, du sollst nicht gut sein. Mhm. Aber am Anfang, man kommt hier und man denkt, ich muss gut sein für diese Gesellschaft, damit ja. dieser Chef mich annimmt, damit ja. dieser mich als Freunde akzeptiert. Ich also muss im Endeffekt diese verrät man sich erstmal selbst und verstellt sich, oder? Ich kann das nicht verallgemeinern. Du kannst ja auch nur von dir reden, klar. Ja. Ja. Vielleicht ist das meine Art, dass ich versuche, wie funktioniert das. Dann mhm. ich habe es am Anfang verspielt. Und dann irgendwann dachte ich mir, diese, Verspiel, diese Art bringt mich nicht weiter. Denn mhm. ich war noch mehr einsamer und alleine. Und ich dachte, das liegt nur an der Sprache. Ich habe aber die Sprache beherrscht. Und die Deutsche sagt den zweiten Satz, oh, du sprichst sehr gut Deutsch. Mhm. Ich sage, danke dir, aber das bringt mich nicht weiter. 
Ich dachte mir am Anfang... Seit wann hier? Seit, seit 2014. 2014. Mhm. Ja. Fünf Jahre jetzt. Fünf Jahre und ein paar Monate. Ja, aber du sprichst ziemlich gut Danke. Deutsch. <lacht> Danke dir. Ich habe immer noch ganz alte Freunde aus dem Kindergarten, aus, der, aus dem Kindergarten, aus der Schule, die immer noch meine engsten Freunde sind. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was es für Außenstehende total schwer macht, nach Hamburg zu ziehen. Weil ähm, Hamburger sind sehr verliebt in ihre eigene Stadt. Ähm, und es ziehen tatsächlich wenig Hamburger weg. Weil es ist eine Großstadt, eine interessante Großstadt in Deutschland, mhm. die alles zu bieten hat. Aber sie ist nicht so wandelbar wie Berlin. Das heißt, du fängst hier an, zur Schule zu gehen, mhm. hast dein, baust deinen Freundeskreis auf und danach kannst du sogar hier arbeiten und hast alle Möglichkeiten. Es ist eine wunderschöne Stadt und dadurch bleiben ganz viele Leute immer in ihren Kreisen. Ähm, wenig ziehen weg. Soll ich das nie gegen mir nehmen, dass ich denke, die Hamburger, die diese schöne Stadt lieben und mhm. die das für sich behalten möchten, deswegen wollen sie sich, dass sie teilnehmen, deswegen die bleiben stabil im Freundkreis. Das äh, weiß ich gar nicht so. Ich glaube, dass eben, ich glaube, dass der Mensch einfach faul ist. Okay. Und wenn er etwas schon mal hat, dann braucht er nichts Neues. Wenn du deine Freunde hast, dann ist das, also ich weiß auch ganz genau, ich, auch wenn ich neue Kontakte aufbaue, ähm, ist das immer erstmal ein bisschen mühseliger. Also man kennt sich halt noch nicht so gut, es ist nicht so selbstverständlich, das Miteinander. Man muss halt irgendwie sich erstmal kennenlernen, sich erstmal ertasten, das ist alles Arbeit. Du musst erstmal investieren. Wenn du aber deinen Freundeskreis hast, den du seitdem du klein bist, kennst und zusammen aufwächst, dich gegenseitig auch beeinflusst natürlich, mhm. du wächst ja aneinander, dann ist es etwas Selbstverständliches. Dann musst du nicht mehr arbeiten und es ist gemütlich. Und du bist nicht, der Mensch ist faul. Ja, der, und der Mensch ist auch nicht allein. Der Mensch mit anderen in einer Gruppe ist ein Freundeskreis. Ja. Beeinflussen die dich überhaupt? Das naja, du musst natürlich passen daran. in den Freundeskreis. Ne? Also es ist jetzt gesamt, so, äh, man kann eine einzelne Freundschaft führen. Ja. Das ist dann allein meine Entscheidung. Ja. Aber sobald du in eine Gruppe kommst, mhm. muss natürlich irgendwie eine Gruppendynamik entstehen, die zu dem passt, wie du bist. Okay. Ja. Und es ist ein eine absurder Wunsch, wenn man sagt, ich wünsche mir, dass irgendwann dieser deutsche stabile Freundkreis und kurdische stabile Freundkreis und türkische und das, wenn wir das alles in der türkische, kurdische, weiß ich nicht, A, B und C Freundkreis, die stabil sein möchte, mhm. kann sich irgendwann öffnen und miteinander eine eine, ein anderes soziales Leben haben oder müssen wir denken, dass Hamburg so tickt und wir lieben es und das bleibt so und unverändert ist auch doch schon. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, weil wir hier so, wir sind so satt, wir haben alles. Ja, wie ja weißt du, wir, ja, haben, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere ganz alten Freunde, ähm, wir haben hier, wir brauch, brauchen das gar nicht. Und dann kommen ab und zu Leute, die wirklich toll sind und die echt, so wie du zum Beispiel, ne? also die einfach wirklich spannende und bereichernde Menschen sind für das Leben. Und da muss man dann irgendwie wieder versuchen, auch als Hamburger, finde ich, sich ab und zu wieder ein bisschen zu öffnen und auch diese Arbeit zu investieren, die natürlich auch die Außenstehenden investieren müssen, ähm, dass man aneinander rankommt. Aber die Leute, die interessant sind, sind immer interessant und die lassen die immer in unserer Leben. Wie wäre wenn die Menschen, die nicht interessant ich zum sind? Auch. Sollen wir die alle rausschmeißen? Ja. <lacht> da ist natürlich scheiße, wenn du einfach sagst, so hey, der ist nicht interessant genug, äh, den schieben ja. wir jetzt mal in irgendein Ghetto am Stadtrand. So, das geht natürlich nicht. Also da muss man einfach nochmal unterscheiden zwischen dem eigenen, also was ich mir mhm. für Leute suche, ähm, und einer sozialen Gerechtigkeit. Also dass du da anfängst, äh, Chancengleichheit trotzdem wenigstens da zu bieten und so gut es geht ähm, zu leben auch dann. Ne? Weißt du, was Quit hier bedeutet? Erklär es mir bitte. Früher, als die Menschen hier nach Hamburg gekommen sind, mit dem Schiff oder Hamburg ist auch ein Hafen, aber mit dem Schiff hergekommen sind, die hatten eine Quittung in der Tasche. Mhm. Also im Grunde die Hamburger haben unter sich ein Wort da erfunden, die sind Quittiers, die haben Quittung in der Tasche. Mhm. Und äh, viele in einer Bar oder Kneipe, wenn man da reingeht, also jemand wie ich, ist, ich sehe ein anderes, bisschen anderes aus, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und meine, meine Dialekt und alles, ich habe eine Quittung in der Tasche und dann sagen, ist Quittung, das ist ein Quitt hier. Aber interessanterweise auch die Menschen aus einer Stadt kommen, ein Bremen, eine, eine, eine Hannover, die sind auch alle irgendwie Quittiers. Und dann, denk, ich, das sagt man so in Hamburg? Hatte man früher gesagt, ich okay. weiß es jetzt mehr. 
Ich kenne das. Ich hoffe nicht mehr, aber ja. Keine Ahnung, nee. Kenne ich nicht. Nie gehört auch, ehrlich gesagt. Nie gehört, nee. wirklich? Nee. Nie gehört. Wird, ja, ich auch nicht. Am Anfang dachte ich mir, das ist kein deutscher Wort. Das sieht mhm. anderes aus als ja. ein deutscher, typischer ja. Wort. Ein Zau ja. Zauberer ja. Wort. Gut, ja. Meine Liebe, ich frage dich eine Frage, ja. die mir wichtig ist. Ja. Du kennst mich. Aha. Wir haben tiefe Gespräche, wir haben eine Gerede. Macht das Sinn, was ich gerade mache? Soll ich das weitermachen? Oder wenn du sagst, nein, ich breche jetzt sofort ab und dann gehe ich, finde ich, ich den find, Job. Ich finde, es macht total <lacht> Sinn, sich dem zu nähern durch Gespräche. Mhm. Ich meine, du weißt ja auch noch nicht, wohin es führt. Ja. Ne? Also es ist erstmal ein Experiment. Und also ich bin auch jetzt schon schlauer geworden. Durch unser Gespräch habe ich jetzt schon auch Sachen irgendwie für mich neu entdeckt sogar. Und ich glaube, dass man, wenn man sich auf die Suche begeb, begibt nach etwas, was man noch nicht weiß, macht es immer Sinn, egal was es ist. Sehr gut. Ja. Rona ja, hat mich sagt, gefreut, es dich hat mich sehr gefreut, hier zu sehen, wirklich. Ich meine, Viel zu kurz, ja, aber, ja, aber wir aber schnacken wir, noch Wir weiter. gehen jetzt im Trinken genau, auch wir ein Bier, ne? Ein <lacht> sehr schön. Äh, wir sind fertig, oder? Ja. Und sollen wir das offizielle Schluss machen oder brauchen wir überhaupt nicht? Du entscheidest das. To be with you, to by my side, I know to be with you, to by my side, know to be with you, to by my side, I know to be with you, to by my side. Jesus. Mm -hmm.